ভিতরে কণ্ঠে শুনতে পারেন হ্যালো হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি সুবর্ণা তো লমজানের শুভেচ্ছা জানাই বেজিং থেকে এখন আমি তো বেজিংয়ের সেই নিউটের এলাকায় চলে এসেছি এখানে তো বেজিংয়ের বৃহত্তম মসজিদ তবে এই মসজিদ এখন তো কোভিড নাইনটিন মহামারীতে কারণে অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে মানে ফর্মাপ লম্পিদের জন্য এখনও খোলা হয়নি তবে আমরা এর বাইরে দাঁড়িয়েও এখানে দেখতে পাচ্ছি আজকে বেজিং যে লমজান মাস এর প্রথম দিন লমজান মাস তো শুরু হয়েছে বেজিং এর যে মুসলমান রাজ্যে স্টেফলি খেরে তারপর রোজা রাখা শুরু হয় আজকে থেকে আমার এই পিছনে যে মসজিদ এটা তো নিউ যে মসজিদ এই মসজিদ তো নয়শো ছিয়ানব্বই সালে নির্মিত হয়েছে এই পর্যন্ত প্রায় এক হাজারেরও বছরের বেশি ইতিহাস রয়েছে আর আরেকটা দিকে আপনার সাথে একটু শেয়ার করি আমার যে পিছনে একটা উঁচু ভবন আছে একটু দেখেন ওটা কাছের পিছনে একটা দুই তলা যে উঁচু ভবন এর নাম চীনা নাম হলো ওয়াং ইউলো যদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয় সেটা মানে চাট দেখা যে ভবন এর মানে চীনের যে আহং এবং এমামরা যখন যে রমজান মাস আসার সময় ওই ভবনে দাঁড়িয়ে জাট পর্যবেক্ষণ করে তারপর বেজিংয়ের বাচিনের যে রমজান মাসের সঠিক তারিখ তারা নির্ধারণ করেন একটু দেখেন ওই ভবন অনেক ঐতিহ্য একটা ভবন এই পর্যন্ত তো এক হাজার একশো বছরের ইতিহাস রয়েছে আর আশেপাশের যে জায়গা সব বেজিংয়ের মুসলমানদের বসবাস এলাকা আমি আপনাকে নিয়ে দেখতে যাব আমার সাথে যান এটিকে তো মসজিদের দোয়াল এখানে তো একটা লেখা আছে যদিও অতি স্পষ্ট না তবে এটা দেখা যায় অস্থায়ীভাবে এটা বন্ধ হয়েছে আর এখানে যে নোটিস আছে এটা তো চব্বিশ ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি থেকে যখন চীনের যে কিছু কিছু এলাকা লকডাউন হয় তখন থেকে এখানকার যে মসজিদ এটা অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে একটু দেখেন এটা সব চীনা ভাষার আর আমার সাথে আমরা একটু সামনেই চলে যাই এই নিউজের এলাকা আসলে অনেক ঐতিহ্য একটা এলাকা বেজের যে মুসলমানরা তো এখানে বসবাস করেন তো এর আশেপাশে অনেক সুন্দর জায়গা আছে মসজিদের বাইরেই দেখেন এখানে বলো একটা বাগান আছে এই বাগানে নানান ধরনের সুন্দর ফুট দেখা দেয় এবং এখন চীনা বাজারেও এখানে খেলা করছে হাতাহাতি করে আমরা এই মসজিদের মেইন গেট সামনের থেকে এর কাছের দিকে যাই নিউজে এলাকায় শুধু পুরুষদের যে মসজিদ ঢাকে না নয় এই মসজিদের পাশে মহিলার জন্য বিশেষ একটা নারীর মসজিদও রয়েছে আমি হেঁটে হেঁটে আপনাদেরকে নিয়ে যাব তবে এটা মহামারীর কারণে এখন অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে একটু দেখতে যাব আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে বাগান সেটা এখানে একটা স্লোগান আছে সেটা হলো মাস্ক পরা নিয়মিতভাবে হাত ধোয়া এবং নিয়মিতভাবে জানালা খোলেন আর সোশ্যাল ডিস্টেন্স সোশ্যাল ডিস্টেন্স রাখেন এখানে যে বাগান আমরা অতিক্রম করে তারপর ওই সামনে একটা বাড়িঘর আছে একটা ছাদ দেখতে পাচ্ছেন ওইটিকে তো নারীর যে মসজিদ আমি এখন থেকে যে পশ্চিম গেট থেকে এখানে হেঁটে হেঁটে প্রায় দুই মিনিট লাগে এই নারীর মসজিদ আসার জন্য একটু অপেক্ষা করেন প্রায় পৌঁছে গেছি ওকে 
সামনে এখানে একটা নীর গাড়ি আছে দেখেছেন এটা তো নারী যে মসজিদের যে মেইন গেট তবে এখানে এখন এটাও বন্ধ হয়েছে ঢুকতে পারি না আমি আপনাদেরকে নিয়ে একটু দেখতে যাব এখানেও লেখা আছে চীনা ভাষার একটা সময়সূচি এটা তো পঁচিশ তারিখ থেকে মানে সরি চব্বিশ তারিখের লাট থেকে বেইজিংয়ের যে লমজা মাস শুরু হয়েছে আর বেইজিংয়ের যে ইঁদুর উৎসব এটা তো চব্বিশে মে পর্যন্ত চব্বিশে মে থেকে এটা তো ঈদ উৎসব শুরু হবে এখানে আর আপনারা জানেন নিউ যে এলাকা তো বেইজিংয়ের যে মুসলমানদের যে বসবাস এলাকা এবং প্রাচীনকাল থেকে এখানকার যে মুসলমানরা তো ব্যবসা করেন তাদের মূলত কাজ অনেকেই তো রেস্তোরা পরিচালনা করেন সেই জন্য এখানে আশেপাশে অনেক হালাল খাবার যে রেস্তোরা পাওয়া যায় আমি আপনাকে নিয়ে কয়েকটা দোকান এর দেখতেই যাব সামনে এখানে একটা দোকান আছে একটু দেখেন এটা তো বিভিন্ন খাবার বিক্রি করছে যেমন মুরগি যেমন রুটি আর সেখানে তো সব হালারের খাবার একটু দেখেন এখানেও আছে বিভিন্ন ধরনের ভাজার খাবার এবং নাং ও রুটি সেটাও পাওয়া যায় এইদিকে এই চ্যানেলা তো আমার বেশ পছন্দ করে সেটা তো চিনে বিভিন্ন ধরনের যে হালার মিষ্টি বা স্ন্যাক দেখতে পাচ্ছেন আমি তো আপনাকে বুঝিয়ে দেব এর নাম কি কি ওকে এটার কাছে কাছে চলে আসছি হ্যাঁ আমরা দেখতে পাই অনেক খাবার আছে অনেক খাবার আইটেম তো বুঝিয়ে দেব এটা কি কি দেখতে পাচ্ছেন সবচেয়ে ডান দিকে সেটা সেটা অনেক মিষ্টি এক ধরনের খাবার চিনা নাম হলো থাং আর তো আর এর পাশে এটা হলো হোম থাং সাউপিং এটা তো চিনি দিয়ে তৈরি আর এর পাশে সেটা সেটা কালো মিশে এবং উপরে একটু লা জিনিস আছে সেটা তো নিয়ানগাও নিয়ানগাও মানে বছর বছরে উন্নত করা যখন বসন্ত উৎসব বা বিভিন্ন উৎসবে কাটার সময় তো চিনারা তো নিয়ানগাও নিয়ে বন্ধু বা আদিও সজনের বাড়িতে যায় ওটা নিয়ে একসাথে খাই মানে সুন্দর জীবন যাপনের কামনা করেন তারা আর এখানে আরেকটা যে হলুদ রঙের খাবার দেখেছেন এর চিনা নাম অনেক মজা এর চিনা নাম হলো লুই ডাকুন মানে গাধা খুরিয়ান মান মানে লোরিং ডাঙ্কি এরকম কারণ এর রং তো হলুদ রঙের যেন মানে স্ট্যান্ডের মতো পাতির মতো মানে যেটা এটা খেয়ে বেশ মজা লাগে সেই জন্য একটা মজার নামও দেওয়া হয় চিনারা আর এর পাশে যে সাদা রঙের এই জিনিস দেখতে পারেন এটা আঠারো চাউল দিয়ে তৈরি সেটা অনেক মজার খাবার আমিও অনেক পছন্দ করি ওর নাম হলো আই ও ও এর এর ভিতরে তো অনেক জিনিস থাকে যেমন যে র্যাডিং সস আর বাইরে সেটা তো খুবই নরম যে আঠারো ভাত সেটা মিশে করে তারপর খাওয়া হয় এটা সব ঠান্ডা খাবার গরম করা করে খাওয়া তো মজা লাগবে না আর এখানে আরেকটা খাবার দেখতে পারেন যেটা বাটার দিয়ে কুচিয়ে করে করা হয় সেট নাম হলো তুংজু তুংজু তো ড্রাগন উৎসবের সময় আমরা খাওয়া হয় তবে এখন যেহেতু প্রতিদিন বিভিন্ন খাবার তো যথেষ্ট পাওয়া যায় সেই জন্য এখানে নানা ধরনের যে হালার স্ন্যাক বা হালার মিষ্টি পাওয়া যায় তো অনেক আমাদের জন্য অনেক সৌভাগ্যের ব্যাপার কারণ প্রাচীনকালে এটা শুধু বিশেষ যে উৎসব বা বসন্ত উৎসবে এরকম সময়ে এই খাবার পাওয়া যায় তবে এখন সব প্রতিদিন নিয়মিতভাবে খেতে পারি আমরা আর আশেপাশে যে দোকান যেহেতু মহামারী তো অনেক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেই জন্য এখন যে আশেপাশে দোকান সব খোলা থাকে আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন লোকেরা অনেক লম্বা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে 
খাবার কিনতে অপেক্ষা করছেন আর আমি আপনাকে নিয়ে এই মিষ্টি খাবার টোকেন ছাড়া অন্য কয়েকটি টোকেন দেখতে যাব আসলে এই মসজিদের আশেপাশে অনেক টোকেন আছে যে রেস্তোরাঁ অনেক রেস্তোরাঁ তো হটফট বা কাবাব এটা বিক্রি করে তবে পেজের যে হটফট এটা তো সুচন হটফটের সাথে অনেক আলাদা কারণ সুচন হটফট আপনারা অবশ্যই ওয়েবসাইটে দেখেছেন অনেক মরিচ রয়েছে এটা তো লাল রঙের যে স্যুপ অনেক ছাল খেতে তবে পেজের যে হটফট এটা তো ইয়ার লাস বংশ থেকে যে চঙ্গিস খানের শাসন আমলে ওখান তখন থেকে মানে পেজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ আপনারা তো জানেন চঙ্গিস খান তো প্রায় তেরোশো বছরের সময় প্রাচীন শাসন করেন তখন যে যিনি নাম তো ইয়ান লাস বংশের আমলে আর উনি তো মঙ্গোরিয়ান জাতি মঙ্গোরিয়ান জাতিরা তো খাসির মাংস গরুর মাংস খেতে বেশ পছন্দ করেন চঙ্গিস খানের সময় এই হট ফট তৈরি করেন তারা তো খাসির মাংস এবং গরুর মাংস স্লাইস করে তারপর গরম পানিতে সিদ্ধ করে এই হট ফট খাওয়া হয় বিশেষ করে তো বিভিন্ন ধরনের সসের সাথে মিশিয়ে ওই হট ফট খান তখন থেকে চীনের মুসলমানা এরাও ছিঁড়ে ছিঁড়ে এই হট ফট খেতে পছন্দ করেন আর আমি এখন আবার মসজিদের সামনে চলে আসছি কারণ মসজিদের অফিস থেকে একটা বড়ো দোকান আছে ওই দোকান তো নিউজের সবচেয়ে বিখ্যাত দোকানের অন্যতম এর নাম হল চু পাওয়ান আর এই চু পাওয়ান তো নানা ধরনের খাসির মাংস বা গরুর মাংস বিক্রি করে এর সাথে হট ফট এরাও বিক্রি করে আমি আপনাদেরকে নিয়ে ওখানে দেখতে যাব এখানে লোক একটু বেশি হয়েছে সেজন্য আমি যখন ওই কাছে যাই আমার মাস্ক বড়ি ওকে একটু দেখাবো এটা আমরা চুই বাউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি দেখেছেন এই দোকান আর এদের ব্র্যান্ড তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওই চিনা অঘর চু বউয়ান সেনরো মানে তো চু বউয়ান হট ফট এখানে অনেক খাবার আইটেম তো পাওয়া যায় যেটা টেক আউট আছে বালেস্তরায় এরাও খেতে পারেন এবং এখানে তো কুকড ফুড আছে এবং যে স্টিম বাম এবং বিভিন্ন ধরনের যে মাংস মানে কাঁচা মাংস পাওয়া হয় এখানে বিশেষ জানা থাকে ভিন্ন ধরনের খাবার এরা বিক্রি করে একটু গুছিয়ে দেব দেখেন এই দোকান চৌচি বউয়ানের যে বিশেষ একটা দোকান এরা শুধু মাংস বিক্রি করেন আর এখন যেহেতু মহামারীর কারণে অনেকে তো লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার কিনতে অপেক্ষা করেন এবং সবাই এখন তো আলি ফে বা উই চার্জ দিয়ে মানে মোবাইল ফোন দিয়ে এদের পেমেন্ট করেন এইভাবে এই টাকার বিনিময় এটাও লাগবে না আর এখানে যে বিভিন্ন দোকানের সামনে যেহেতু প্রথম রমজান মাসে প্রথম দিন অনেকে তো চাকরি শেষ করে এখন বাড়িতে চলে যান এখন তাদের মনে হয় রাতের খাবারের জন্য অনেক জিনিস কিনছেন আর এখানেও আলাদা যে মিষ্টি দোকান আছে সেখানেও লম্বা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে লোকেরা আপনারা একটু দেখেন সেটা এখানেও বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া যায় বিশেষ করে মিষ্টি এখানেও আমার বলা যে নিয়ংগাও এবং বিভিন্ন যে লিরা কন আইও বিভিন্ন খাবার এটা পাওয়া যায় এটা মানে শুধু মুসলমানরা এখানে এসে খাবার কিনছেন তা নয় পেজের বিভিন্ন এলাকার লোকেরা যে হালাল খাবার খালা মিষ্টি পছন্দ করেন এরাও এখানে এসে যে খাবার কিনছেন
আর আমি তো বলতে চাই যে যেহেতু এখন যে কোভিড নাইনটিন মহামারী তো সারা বিশ্বে দ্রুতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে একটা ভয়াবহ অবস্থায় সেই জন্য আপনারাও বাইরে গেলে অবশ্যই সচেতন থাকবেন শরীরের যে স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করেন তো বাইরে গেলে অবশ্যই তো মাস্ক পরেন এবং নিয়মিতভাবে যে হাত ধোয়েন এবং যদি মসজিদে গেলে তাহলে অবশ্যই সোশ্যাল ডিস্টেন্স রাখুন আমি তো আশা করি আমরা তো যত দ্রুত সম্ভব এই মহামারী থেকে আমরা তো সব রিলিজ পাই এবং আগের মতো আমাদের জীবন জীবনযাপন কাটতে পারেন এবং তো এই আজকে আমাদের লাইফ তো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন লমজানের মুবারক ধন্যবাদ ফর আফিস